வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டியில் இன்றைக்கி டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டியில் அடுத்த ஒரு ஷார்ட் இருக்குது பார்க்க போகிறோம் ஃபங்க்ஷனை நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி எப்போவுமே டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி கண்டினியூட்டி எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு இமீடியட்டாக சொல்கிறது கண்டினியூஸ்னு இமீடியட்டாக சொல்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் ஜென்ரல் ரிசல்ட்ஸை வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனை பார்த்த உடனே அது டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நெவர் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் சீரோஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சீரோஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வலது பக்கம் உள்ள சே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த சைனக்ஸ் இந்த சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனக்ஸ் இந்த சைனக்ஸோட ரூட்ஸ் என்னன்னு பாருங்கள் சைனக்ஸோட ரூட்ஸ் என்னவோ அந்த பாயிண்ட்டை தவிர மீதி எல்லா இடத்துலையும் இந்த டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நெவர் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் சீரோஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மாடு சைனக்ஸ்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ சைனக்ஸோட ரூட்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் சைனக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சீரோனா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு என் பை ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு என் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு என் பை ஆனால் நம்மளுக்கு இன்டர்வல் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் மைனஸ் பை கம்மா டூ பை அப்போ இதில் மைனஸ் பை சீரோ பை டூ பை அப்போது சைனக்ஸ் இஸ் இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் த பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் இந்த சி மைனஸ் பை சீரோ பை டூ பை இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸை தவிர மீதி உள்ள எல்லா இடத்துலையும் இது டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும் அதான் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அப்படி என்ன நினைக்கலாம் இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பை சீரோ பை டூ பை அதான் நம்மளுடைய ரிசல்ட் இட் இஸ் நெவர் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் சீரோஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சீரோ அப்போது ட்ரூட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா ஃபைவ் அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் எக்ஸப்ட் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா ஃபைவ் ஒன் கமா ஃபைவ்ல தவிர மீதி உள்ள எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லையும் அது டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும் மாற்றி சொல்கிறது வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா ஃபைவ் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் எப்படி பார்த்தாலும் அதாவது எந்த ரெசி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் உடைய ரூட்ஸ் சீரோஸ் ரூட்ஸை தவிர மீதி உள்ள எல்லா பாயிண்ட்லையும் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய ஷார்ட் கட் இதில் இன்னும் ஒன் ஆஃப் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இந்த ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்கும் இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடு காஸ் ப்ள மாடு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் மாடு காஸ் எக்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்போ டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்கு அது பக்கம் மாடு இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதனுடைய ரூட்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் மாடு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ சீக்வல் டு சீரோனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அடுத்தது நம்ம காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் பை டூ நம்மளுக்கு இங்கே ரிசல்ட்டு ப இதில் வந்து ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இருக்குது அப்போது இந்த ரிசல்ட் படி த ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் த ரூட்ஸ் ரூட்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் மைனஸ் டூ ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் டூ அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் மைனஸ் டூ ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்குன்னு பாருங்கள் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி ரூ வலது பக்கம் உள்ள ஃபங்க்ஷனுடைய ரூட்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ சீக்குவல் டு சீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எங்கே காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீரோனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ கமா மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்போ நம்மளுடைய ரிசல்ட் என்னன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் அட் த ரூட்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இது இந்த மைனஸ் டூ ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூவில் இது டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்காது அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்போ மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயில் மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி இதை செக் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் டூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்போ நம்ம டூ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு
differentiable for all x belongs to r differentiable for all x belongs to r except to one point except to finite points it is not differentiable at 4 plus n by n belongs to z இப்படி problem குடுத்து இவ்வளோ நால் option பார்த்து உண்ணே நம்மிலுக்கு ரும்ப confuse ஆகும் இந்த result நம்மிலுக்கு மனசில் யாம்பகத்தில் இருந்தைத்து நான் immediate நம்மிலில் செய்ய முடியும் இப்போ நம்ம sin x minus 4 உடே roots n and பார்ப்போம் sin x minus 4 equal to 0 அப்போ x minus 4 is equal to நம்மிலுக்கு என்னது n pi அப்போ x is equal to n pi plus 4 இப்போ பாருங்க the function வந்து n pi plus 4 n belongs to z இந்த point தவிர மீதிவில் எல்லா points இன் differentiable ஆர்க்கும் அப்போ இவில் is not differentiable at 4 plus n pi இதனுடைய rootsல இது differentiable ஆர்க்காது இதனுடைய roots என்ன பாருங்க n pi plus 4 கமா n belongs to z அப்போ f of x is not differentiable at 4 plus n pi such that n belongs to z இதனுடைய roots என்ன அந்த roots அம்மட்டு கண்டுப்பிட்டுவோனா இம்மிட்டேட்ட நம்னால் result சொல்ல முடியும் அப்பே இது வரைக்கு நம்லுக்கு இந்த மாறி short tricks தெரியாம்னா தெரியாம்தா நம்ம வந்து differentiability நாம் கண்டுப்பிடிக்கிறேன் இதுக்கு ரும்ப confused அருந்திருப்போம் இந்த short trick உங்களுக்கு ரும்ப useful அருக்கும் நனிக்கிறேன் இது வந்து நல்லா இது மாறி practice பண்ணி பாருங்க